హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ సంధ్య బాట్నీ మెంటర్ ఇవాళ మనం ద లాస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ బాట్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ అది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం దట్ ఈస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దట్ టు వన్ షార్ట్ వీడియో అనమాట తక్కువ టైంలో ఈ టాపిక్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ నుంచి మీకు మోస్ట్లీ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి రావచ్చు అనమాట సో దిస్ చాప్టర్ని కనుక తీసుకుంటే ఇది కొంచెం మెమరీ బేస్డ్ టాపిక్ సో మీకు ఈజీ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అవి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అలాంగ్ విత్ ద పీవై క్యూస్ ఎటువంటి పీవై క్యూస్ అడుగుతారు అనేది తెలుసుకుంటూ మనం ఈ చాప్టర్ని డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగా చదువుతున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ స్టడీ వెల్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ ప్లే ఆల్సో ఓకే సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మన టార్గెట్ వచ్చి ఫుల్ చాప్టర్ యాక్చువల్గా సో ప్లాంట్ గ్రోత్ గురించి తెలుసుకుంటాం డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకుంటాం ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఇంకా డార్మెన్సీ ఫోటో పీరియాడిజం ఈ చాప్టర్లో యాక్చువల్గా ఒక టాపిక్ అనేది డిలీట్ అయింది సో ద డిలీటెడ్ టాపిక్ ఈస్ వర్నలైజేషన్ అనమాట డార్మెన్సీ ఫోటో పీరియాడిజం కూడా డిలీట్ అనే చెప్పారు ఈ కొత్త ని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వారికి కాకపోతే ఈ డార్మెన్సీ ఫోటో పీరియాడిజం మీకు వేరే చాప్టర్స్లో అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ లింక్డ్ కాబట్టి మీరు అవి రెండు అయితే చదువుకోవాలి వర్నలైజేషన్ ఈజ్ డిలీటెడ్ అనమాట వర్నలైజేషన్ అనేది టాపిక్ అనేది మీకు లేదు ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ ఓకే సో అది చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా అయితే ముందు ఈ వర్నలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కానీ ఇప్పుడు మీకు అది డిలీట్ చేశారు ఓకే సో నా లెట్ అస్ స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్ దట్ ఈస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో మనకు ప్లాంట్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్లాంట్ ఎలా గ్రో అవుతుంది మనకు తెలుసు ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద సీడ్ సీడ్ని కనుక తీసుకుంటే ఒక చిన్న సీడ్ నుంచి మనకి ప్లాంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అవునా కాదా సీడ్ని ఎప్పుడైతే మనం సాయిల్లో సో చేస్తామో అప్పుడు దేర్ విల్ బీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కింద సాయిల్లో ఓకే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ దెన్ దేర్ విల్ బీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మనకి కాటిలిడన్స్ అనేవి వస్తాయి ఆ కాటిలిడన్స్ నుంచి దెర్ విల్ బీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ షూట్ సిస్టమ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ పైన జరిగే దాన్ని మనం ఏమంటాము వీ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ యాక్చువల్గా ఇవి అయితే కాటిలిడన్స్ అది మనకి లోయర్ క్లాసెస్లో కూడా ఇది తెలుసు ఈ కొటిలిడన్స్కి పైన ఉంటే దాన్ని ఎపీ కొటాయిల్ అంటాము రీజన్ కింద ఉంటే దాన్ని హైపో కొటాయిల్ అని చెప్తాము అనమాట ఓకే సో ప్లాంట్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఈస్ ద సీడ్ అని చెప్పి ఇంకా స్టార్టింగ్ తీసుకుంటే ఫ్రమ్ ద జైగోట్ ఎంబ్రియో అదంతా అనమాట సో సీడ్ నుంచి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ షూట్ సిస్టమ్ ఇదంతా ఇంకా లేటరల్ బ్రాంచెస్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి కదా సో దాన్నే మనం ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తామన్నమాట ఈ డెవలప్మెంట్ని కనుక తీసుకుంటే యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఇన్ టు ఇట్స్ అ సమ్ ఆఫ్ టూ ప్రాసెసెస్ అని చెప్పచ్చు డెవలప్మెంట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ ప్రాసెసెస్ ఏ ఏ ప్రాసెసెస్ మీరే గుర్తు చేసుకోండి ఏ ఏ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి సో వన్ ఈస్ ద గ్రోత్ గ్రోత్ అనేది జరగాలి జస్ట్ గ్రో అవ్వడమే కాకుండా ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వచ్చాయి సీడ్ నుంచి లీవ్స్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా అంటే ఇట్ ఈస్ ద సెల్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ అనమాట సో మనకి సెల్ చాప్టర్లో ఏం తెలుసుకున్నాం ఒక సెల్ అనేది మైటోటిస్ జరుగుతూ డివైడ్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది కానీ జస్ట్ డివైడ్ అవుతూ పోతూ ఉందనుకోండి సపరేట్ టిష్యూస్ అంటే స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ఫామ్ అవ్వవు కదా సో దో సెల్ఫ్ నీడ్స్ టు బి డిఫరెన్షియేటెడ్ సో డెవలప్మెంట్కి ఏమేమి కావాలి డెవలప్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ ప్రాసెసెస్ వన్ ఈస్ గ్రోత్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్ అనమాట డిఫరెన్షియేషన్ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ దెర్ విల్ బీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఇట్లా 
ओके लीव्स फॉर्म होता है इनका एम जरूर तुम दी देर विल बी द ब्रांच फॉर्मेशन ये ब्रांच इट मल्ली लीव्स अनेडी इला फॉर्म होते हैं दी इनका देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ओके ये फ्लावर इवन तो फॉर्म अवाली का दा इनका किंदा तीस कुंटे रूट सिस्टम अंता डेवलप अवाली रूट हेयर्स इधर ता सो माना कि एंटी कड़ा डेवलपमेंट इन प्लांट निकन का तीस कुंटे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन रेंडु आवश्यकम अनमाता इट्स द सम ऑफ टू प्रोसेसेस आधे चो इच्छरू मी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लो सो द सेम थिंग विच आई हैव शोन सो इकड़ा कॉटिलिडन निंची मी की हाइपोकोटाइल बिलो द कॉटिलिडन नी हाइपोकोटाइल अंटाम अबाउ द कॉटिलिडन नी एपीकोटाइल अंटाम मन माता सो ये एपीकोटाइल हो कि सीड कोट ने दी ब्रेक आई मन की कॉटिलिडन सने भी अस्ताई आ कॉटिलिडन स्पाइना उन्ने दी एपीकोटाइल दान निंची शूट सिस्टम अने दी डेवलप हो तुंडी हाइपोकोटाइल निंची रूट सिस्टम अने दी डेवलप हो तुंडी इधर लॉयर क्लासेस लोग कोड़ा मी की तेल सो सो दैट इस नथिंग बट डेवलपमेंट इपुर ग्रोथ अंटे इंटो चुदाम ग्रोथ अने इध कोड़ा मनाम ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर लो क्लियर गा एक्सप्लेन चेसानु कावल अंटे लिविंग वर्ल्ड के वेली छुड़ चु मनाम ग्रोथ अंटे इंटी इट इस एन इर्रिवर्सिबल इंक्रीज इन अनेडी एक्वाई पोतुंडी प्रोटोब्लाज्म अनचप्ताम का दा दा आप दान वाला ना सेल साइज़ अनेडी इंक्रीज़ आउट उन्दी सो ग्रोथ अंटे इट्स इर्रिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज़ एम चप्पाली मिरु इट इज़ अ परमानेंट इंक्रीज़ अन माटा एंड इट इज़ इर्रिवर्सिबल इन साइज़ ऑफ़ एन ऑर्गन ये देना ऑर्गन � इंक्रीज आई पोतुंडी लेदा इट्स पार्ट्स इनका इवन एन इंडिविजुअल सेल इंडिविजुअल सेल एंटे प्रोटोप्लाज्म योग का डेवलपमेंट अनमाटा ओके सो ये ग्रोथ ना नेदी माना मेजर चाहिए अच्छा मेरे आलोचन चंडी ग्रोथ नी मेजर चाहिए अच्छा एंटे इपड़ो का स्टेम तीस कुना मन कोण गीतियो का स्टेम मन कोणी इंता � कानी सेल ले पढ़ाई थी डिवाइड आउटून सेल ले पढ़ाई थी साइज इंक्रीज आउटून दो मेरु कनको गल रा अंटे प्रोटोप्लाज्म कंटेंट नी मेरु मेजर याने दी चहले रू कहाँ बट्टे मनम डिफरेंट मेथड्स नी तीस कोण्टा सो दिन तलो मेरु गुरुत्व पेट कॉल्स नी दा इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू याने दी ग्रोथ यक्का डेफिनेशन लिविंग वर्ल्ड लो हो चप्पा नो एक कड़ कुड़ा सेम डेफिनेशन अंधे के डायरेक्ट का राशेस आनो ग्रोथ अने दे इट इस इंट्रेंसिक अने दे कुड़ा इम्पोर्टेंट है माता ग्रोथ अने दे एंटी ग्रोथ इस इंट्रेंसिक ग्रोथ अने दे उन तुंडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स व्हाट इस इंट्रेंसिक ग्रोथ what is extrinsic growth and it could a living world a Japan so intrinsic can't a local and in cheek grow a bottom extrinsic can't a for example mountains a lot is gonna run condi that is the extrinsic growth mountains in the kumi in flow make a cleaning habit lay than condi me study table by a dust and the pair con pair coni illa it to go out to look at that that is extrinsic growth and matter okay so growth is measurable and growth is intrinsic the important PYQ and Japan so this is the important PYQ and a one single maze yoka ram ram and TNT morphology lo chadu kuna it is nothing but root epical meristem mana mikar this kunte this is the root epical meristem this is root epical meristem ni manam ram ane chapta mu so एपिकल मेरिस्टम अंटे एंटी मेरिस्टमैटिक सेल्स अंटे एंटी द सेल्स विच कैन एबल टू डिवाइड अन माता सो आ मेज योक्का रूट एपिकल मेरिस्टम निकान कथिस कुंटे एन्नी सेल्स फॉर्म होता ही पर अवर की अंटे सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड पर अवर सो अंता इम्पोर्टेंट अन माता ये का सेल्स इन वाटरमेलन वाटरमेलन साइज़ से डिफरेंट डिफरेंट लो चूसते हों टार का दा सो वाटरमेलन साइज़ कुड़ा ऐला पेर गुतुंडी अंटे बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म अन कंटेंट अन माता इंता इंक्रीज हो तुन्दी थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स इट विल गेट इंक्रीज्ड सो दीनी माना मु साइज़ परंगा चप्पा मु 
హాకీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ ఇక్కడ నంబర్ పరంగా చెప్తాము ఇక్కడ తీసుకుంటే నంబర్ పరంగా ఇంక్రీజ్ అనేది ఉంటుంది గ్రోత్ ఇక్కడ తీసుకుంటే సైజ్ పరంగా అనమాట ఇది రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఇక పైన తీసుకుంటే దీన్ని మనం శామ్ అంటే షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ కానీ మీకు పీవైక్యూ ఏమడుగుతారు అంటే ఈ సెల్స్ ఇన్ మెయిస్ యొక్క ఎన్ని సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి న్యూ సెల్స్ పర్ అవర్ ఈ నెంబర్ నుంచి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చి సేమ్ వాటర్ మిలన్ కూడా ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సైజ్ అనేది అడుగుతారు అనమాట సో దీంట్లో మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒకటి ఓకే ఇక టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ గ్రోత్ని కనుక తీసుకుంటే ప్లాంట్స్లో యూజువల్గా ఇట్ విల్ బి ఇన్డిటర్మినేట్ గ్రోత్ అనమాట ఇన్డిటర్మినేట్ గ్రోత్ ఎందుకు ఉంటుంది ఇది ఇంటర్ రిలేటెడ్ చాప్టర్ ఇదంతా ఎందుకు అంటే ప్లాంట్స్లో కనుక తీసుకుంటే మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అంటే ఎపికల్ మెరిస్టమ్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అంటే ఏంటి ద సెల్స్ విచ్ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ టు డివైడ్ ఆ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అనేది కంటిన్యూగా డివైడ్ అవుతూనే ఉంటాయి వేరాస్ హ్యూమన్స్ని తీసుకోండి మన సైజ్ ఒక రేంజ్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక తర్వాత పెరుగుతామా నో ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్స్ ద గ్రోత్ విల్ బీ ఇన్ డిటర్మినేట్ టైప్ ఇన్ జనరల్ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమి గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఓపెన్ గ్రోత్ అనమాట ఈ ప్లాంట్స్లో కనుక తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఓపెన్ గ్రోత్ నాట్ ఏ క్లోజ్డ్ గ్రోత్ అనేది గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి వాట్ ఈస్ ఓపెన్ గ్రోత్ కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ అనేది ఉంటుంది దేర్ వోంట్ బి ఎనీ స్టాప్ లైక్ హ్యూమన్స్లో హైట్ ఇది స్టాప్ అయినట్టు ప్లాంట్స్లో స్టాప్ అవ్వదు అనమాట సో డిటర్మినేట్ గ్రోత్ ఇన్డిటర్మినేట్ గ్రోత్ యూజువల్గా ఉంటాయి కానీ జనరల్లీ ప్లాంట్స్లో ఇట్ విల్ బి ఇన్డిటర్మినేట్ కానీ డిఫరెన్స్ అనేది చూద్దాం డిటర్మినేట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఉంటుంది ప్లాంట్స్లో అంటే ఇదొక్కటి మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి మీకు మెరిస్టమ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మార్ఫాలజీలో చదువుకున్నాము ఎపికల్ మెరిస్టమ్ లాట్రల్ మెరిస్టమ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ ఇవన్నీ చూడకపోయింటే ప్లీజ్ వాచ్ దాట్ ఇక్కడ కూడా నేను చెప్తాను జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఎపికల్ మెరిస్టమ్ అంటే ఎపికల్ అట్ ద ఎపెక్స్ ఉంటుంది కదా రూట్ దగ్గర ఉంటే అది రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ షూట్ సైడ్లో ఉంటే అది షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఇక లాట్రల్ మెరిస్టమ్ అంటే సెకండరీ గ్రోత్ కొరకు మీకు లాట్రల్ మెరిస్టమ్ అనేది అవసరం కేంబియం అదంతా డెవలప్ అవుతుంది కదా అనాటమీలో కూడా చూసాం ఇక గ్రాసెస్లో కనుక తీసుకుంటే గ్రాసెస్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ గ్రోయింగ్ ఎందుకు ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అనేది అబౌ ద నోడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో డిటర్మినేట్ అంటే ఏంటి మెరిస్టమ్ విచ్ ఈస్ కన్స్యూమ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గన్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఇది తీసుకున్నామనుకోండి లీఫ్ ఆఫ్ లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ప్రైమాడియా సో లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ప్రైమాడియాలో ప్రైమాడియా అంటే జస్ట్ స్టార్టింగ్ దగ్గర అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందంటే జస్ట్ అబౌ ద నోడ్ నోడ్కి జస్ట్ పైన మనకి ఏముంటుంది ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అనేది ఈ లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ ప్రైమాడియాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే యూజువల్గా గ్రాసెస్లో తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్గా డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓన్లీ ఇన్ లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ ప్రైమాడియాలో ఈ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ విల్ బి డిటర్మినేట్ ఇది పీవైక్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూ అనమాట సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కూడా అవు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మీకి డిటర్మినేట్ అండ్ ఇన్డిటర్మినేట్ డిఫరెన్సెస్లో కనుక తీసుకుంటే ఇన్డిటర్మినేట్లో మనకి ఏం వస్తుంది రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ అంటే కంటిన్యూస్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా లాట్రల్ మెరిస్టమ్ అంటే విడుతు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా ప్లాంట్స్లో ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ ఆఫ్ గ్రాస్ మీరు గోట్స్ని ఆవుల్ని ఎంత పంపించినా బాగా గ్రాస్ తిన్న గ్రాస్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అది గ్రేస్ చేసిన అది తిన్నా కూడా ఆ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్తో మళ్ళీ కొత్త ఫార్మేషన్ అంటే గ్రాస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ ప్రైమాడియా యొక్క ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ మాత్రం డిటర్మినేట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పీవాక్యూలో అడుగుతారు ఓకే సో దస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ డిటర్మినేట్ అండ్ ఇన్డిటర్మినేట్ ఇన్డిటర్మినేట్ అంటే ఏంటి మెరిస్టమ్ విచ్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ గ్రోత్ థ్రూఅవుట్ ఇట్స్ లైఫ్ దాన్ని మనం 
indeterminate anta generally plants will be indeterminate okay uh, next phases of growth phases of growth ante ela growth anedi jarugutundi phases ni kanaka teesukunte idi kuda anatomy lo clear ga explain chesanu so recall cheskondi three phases untundi first is the meristematic phase and then elongation phase and then uh, maturation phase ivi anamata ela gurtu pettukochu mem మీమ్ మీమ్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా మీమ్స్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా సో మెరిస్టమాటిక్ ఎలాంగేషన్ మెచ్యురేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మెరిస్టమాటిక్లో మెరిస్టమ్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్గా డివైడ్ అవుతూనే ఉంటుంది అందుకే రూట్ ఎపి ఎకల్ మెరిస్టమ్ డివైడ్ అవుతూ ఉంటే రూట్స్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి షూట్ కూడా స్టెమ్ కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అట్ ద అపెక్స్ అట్ ద షూట్ అపెక్స్ అండ్ అట్ ద రూట్ అపెక్స్ ఆ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే డెన్స్ ప్రోటోప్లాజం ప్రోటోప్లాజం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది లార్జ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం సెల్ డివైడ్ అవ్వాలి అంటే న్యూక్లియస్లు దాంట్లో ఉన్న డిఎన్ఏ అదంతా కూడా డబల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఇంకా హై రెస్పిరేటరీ రేట్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటాయి అంటే థిక్ ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది లార్జ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది హై రెస్పిరేటరీ రేట్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకు రెస్పిరేషన్ ఎంత బాగా జరిగితే అప్పుడే కదా మనకి మెటబాలిజం అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేది వాట్ ఈస్ మెటబాలిజం సమ్ ఆఫ్ క్యాటబాలిజం అండ్ అనబాలిజం అది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కోసం రెస్పిరేటరీ రేట్ కూడా చాలా హైగా ఉంటుంది ఈ మెరిస్టమాటిక్ ఫేస్లో అదే కనుక నెక్స్ట్ ఫేజ్ వచ్చి ఇలాంగేషన్ ఫేజ్ ఈ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ డివైడ్ అవుతూ పోతూ ఉంటే ఇలా మనకి ఈ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ డివైడ్ అవుతూ పోతుంటే ఎలాంగేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో గ్రోత్ అనేది జరుగుతూ ఉంటే ఎలాంగేట్ అనేది జరుగుతుంది కదా సో ఇంక్రీస్డ్ వ్యాక్యులేషన్ ఇక్కడ వ్యాక్యూల్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది వాట్ ఈస్ వ్యాక్యూల్ సెల్ చాప్టర్లో క్లియర్గా చూడండి సెల్ కూడా ఎన్లార్జ్ అవుతుంది సైజులో అలా అప్పుడే కదా ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు డివైడ్ సెల్ డివిజన్ లో చెప్పాను కదా మీకు సెల్ అనేది సైజ్ ఎక్కువ అయిన తర్వాత డివైడ్ అవుతుంది లేకపోతే సెల్ సైజ్ అనేది తగ్గుతూ పోతుంది ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ సెల్ హ్యాస్ టు డూప్లికేట్ డబల్ అవ్వాలి దెన్ ఇట్ విల్ డివైడ్స్ బై మైటోసిస్ ఇంకా సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ తర్వాత న్యూ సెల్ వాల్ డెపాజిషన్ కూడా జరుగుతుంది ఈ ఎలాంగేషన్ ఫేజ్లో తర్వాత మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ ఇక్కడ దీన్ని ఏం చెప్తాము మెచ్యురేషన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ అని కూడా చెప్తాము అదే చెప్పాను కదా లీఫ్గా ఫ్లవర్గా ఫ్రూట్గా డిఫరెన్షియేట్ అవ్వాలి కదా ఆ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఈ మెచ్యురేషన్ ఫేజ్లో జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది థిక్కెనింగ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ అనేది జరుగుతుంది మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ ఈ మెచ్యురేషన్లో ద సైజ్ అనేది మ్యాక్సిమంగా అయిపోతుంది ఇంకా స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది జరుగుతుంది కొన్ని ఫ్లవర్గా కొన్ని ఫ్రూట్గా ఇలా ఫామ్ అవుతూ పోతుంది ఇంకా ప్రతి దానికి పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ కనుక ఎగ్జాంపుల్ని కనుక తీసుకుంటే క్లోరోప్లాస్ట్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ క్లోరోప్లాస్ట్ సెల్ తీసుకుంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫోటోసింతసిస్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఇక మైటోకాండ్రియా తీసుకున్నారనుకోండి మైటోకాండ్రియా ఈజ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అది ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ సో త్రీ ఫేజెస్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు కదా సో ఫస్ట్ దెర్ విల్ బీ ద జైగోట్ సింగిల్ సెల్ ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం అయినా దేని నుంచి దాని స్టార్టింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ సింగిల్ సెల్ జైగోట్ ఇది మనకి అందరికీ తెలుసు సో ఆ జైగోట్ అనేది డివైడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎలా వన్ నుంచి టూ టూ టు ఫోర్ ఫోర్ టు ఎయిట్ మైటోటిక్ డివిజన్ చూసాం కదా సెల్ డివిజన్లో అలా జరుగుతూ పోతుంది సో ఇది జోమెట్రిక్ ఫేజ్ ఈ జోమెట్రిక్ ఫేజ్లో ఆల్ సెల్స్ విల్ డివైడ్ అనమాట ఇక అర్థమెటిక్ ఫేజ్ అనేది మనం చూస్తాము ఫేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్లో ఫస్ట్ మనకి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ మెరిస్టమాటిక్ ఎలాంగేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ అరిథమాటిక్ అండ్ జోమెట్రిక్ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట సో అరిథమాటిక్ అండ్ జోమెట్రిక్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే గ్రోత్ రేట్స్లో మనం చూస్తాము సో వాట్ ఈస్ గ్రోత్ రేట్ ఏదైనా ఇంక్రీజ్ అయ్యిందనుకోండి ఇంత నుంచి ఇంత ఇంక్రీజ్ అయింది 
ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అనే దాన్ని గ్రోత్ రేట్ అని చెప్తాం ఇంక్రీస్డ్ గ్రోత్ పర్ యూనిట్ టైమ్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇంత ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ఇంత పెద్దగా అయిపోయింది సో ఆఫ్టర్ టైమ్ అనే దాన్ని మనం గ్రోత్ రేట్ అని చెప్తాం సో టూ ఫేజెస్ అన్నాం కదా వన్ ఈస్ జోమెట్రిక్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ అరిథమెటిక్ ఫీజ్ సో అరిథమెటిక్ ఫీజ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే మీరు సెల్ని తీసుకోవచ్చు ఓకే ఈ సెల్ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ సెల్ విల్ స్టార్ట్స్ టు డివైడ్ అనమాట సో ఇది ఎప్పుడైతే ఇలా డివైడ్ అయ్యి ఉందో టూ సెల్స్గా ఒక సెల్ మాత్రం ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఇట్స్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ సెల్ అనేది ఇక డిఫరెన్షియేట్ అవ్వదు ఓకే అంటే ఇక పర్మనెంట్ సెల్గా కాకోకుండా ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ఫామ్ అంటే మళ్ళీ డివైడ్ అయ్యే క్యాపబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అర్థమాటిక్లో ఈ సెల్ ఎప్పుడైతే వన్ నుంచి టూగా డివైడ్ అయితు అవుతుంది కదా మళ్ళీ ఇది అనేది ఇక ఫర్దర్ డివిజన్ అనేది జరగదు స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్కి అలాగా సో ఇక్కడ తీసుకుంటే దిస్ విల్ అగైన్ డివైడ్ ఇది డివైడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక సెల్ అనేది ఇట్ వోంట్ డివైడ్ అగైన్ అనమాట మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ డివైడింగ్ కెపాసిటీ ఎందుకు అంటే ఇది స్పెసిఫిక్ ఎనీథింగ్ అంటే ఇక ఇది లీఫ్గా ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి దిస్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు లీఫ్ అనమాట సో స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది దిస్ విల్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ యొక్క థింగ్ అలా డివైడ్ అవుతూ పోతూ ఉండేదాన్ని అరిథమెటిక్ అని చెప్తాము ఓకే సో ఈ అర్థమెటిక్లో కనుక తీసుకుంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చింది అదే అనమాట ఒక సెల్ నుంచి మీకు ఫస్ట్ టూ సెల్స్ అనేది వస్తుంది ఒక సెల్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ డివైడింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటే మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ అక్కడ స్టాప్ అవుతుంది ఎందుకు ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టు స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ స్పెసిఫిక్ ఎనీ ఆర్గన్ అలా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట లైక్ లీఫ్ ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ అలా కానీ ఇంకొక సెల్ మాత్రం ఇట్ విల్ బి డివైడింగ్ కంటిన్యూ న్యూయస్లీ సో ఇది ఒక సెల్ నుంచి ఈ సెల్ చూడండి ఇది క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ వన్ నుంచి టూ అనేది ఫామ్ అయ్యాయి టూ నుంచి ఇక్కడ ఈ సెల్ మాత్రం అలానే ఉండిపోయింది ఓన్లీ ఈ సెల్ ఈ డివైడింగ్ ఓకే సో మనకి అర్థమెటిక్లో కనుక తీసుకుంటే ఫార్ములా ఏంటి ఈ అర్థమెటిక్లో అంటే ఎల్టీ ఈక్వల్స్ ఓకే ఎల్టీ ఈక్వల్స్ L0 జీరో ప్లస్ ఆర్టి అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఎల్టి ఎల్టి అంటే లెంత్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఓకే సమ్ టైమ్ తర్వాత దాని లెంత్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది ఎల్టి ఎల్ జీరో అంటే లెంత్ ఇనిషియలీ ఇనిషియల్గా ఎంత లెంత్ ఉంది ఆర్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ద గ్రోత్ రేట్ ఓకే అండ్ టి వచ్చి ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ అనమాట సో ఇలా అరిథమెటిక్ది క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది గ్రాఫ్ని కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ వన్ సెల్ అనేది ఇలా డివైడ్ అవుతుంది ఒక సెల్ మాత్రం ఇట్ విల్ బికమ్స్ వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ ఇన్ టు అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఇట్ వోంట్ డివైడ్ అగైన్ అదే కనుక ఇంకొక సెల్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు డివైడ్ అంటే ఇక్కడ ఇంకొక సెల్ అనేది ఏం జరుగుతుంది ఈ సెల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇది స్టాప్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఈ సెల్ మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది ఇది స్టాప్ అయిపోతుంది ఇలా కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ దీన్నే మనం అరిథమెటిక్ అంటే ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఇంక్రీస్ అనేది జరుగుతూ ఉంది కదా సో దీన్నే మనం అరిథమెటిక్ అని చెప్తాము సో ఇక్కడ తీసుకుంటే కాన్స్టెంట్ లీనియర్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది ప్లాట్ దేనికి దేనికి వేశారు టైమ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ టైమ్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లెంత్ అని చెప్పాను నేను అదే ఇక్కడ హైట్ అనేది తీసుకున్నారు హైట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది సో టైంతో పాటు ఇది కూడా ఇంక్రీస్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి లీనియర్ అనే క లీనియర్గా మనకి వస్తుంది గ్రాఫ్ సో ఇది అరిథమెటిక్ గ్రోత్ అనమాట అదే కనుక మీరు జోమెట్రిక్ గ్రోత్ తీసుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ సెల్స్ అనేవి 
డివై నార్మల్లీ ఇట్ విల్ బీ డివైడింగ్ అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఒక సెల్ ఉంది అనుకోండి టూ సెల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది ఈ సెల్ అగైన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ టూ ఈ సెల్ ఇంటూ టూ ఇలా కంటిన్యూస్ డివిజన్ అనేది మనం చూస్తాము దేంట్లో జోమెట్రిక్ గ్రోత్లో అరిథమెటిక్లో ఏం జరుగుతుంది ఒక సెల్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ మీకు ఇలా కంటిన్యూస్ మోర్ సెల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఇక ఇలా ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు మీరు సో దెర్ విల్ బీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మోర్ సెల్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో అవుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది వన్ సెల్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అనేది థర్టీ టూ అంటే వన్ అనేది ఇక్కడ టూ స్క్వైర్ తర్వాత టూ క్యూబ్ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇలా ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో ఫామ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అని కూడా చెప్పచ్చు లేదా జోమెట్రిక్ గ్రోత్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇనిషియల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే సెల్ డివైడ్ అవ్వాలి అంటే మనం సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్లో చదువుకున్నాం కదా ఇనిషియల్గా ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రిపరేటరీ ఫేస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ ఫేజ్ అనమాట యాక్చువల్ ఫేజ్ డివైడింగ్ ఫేజ్ వచ్చి మెటాఫేజ్ సో ప్రిపరేటరీ ఫేజ్కి కొద్దిగా టైం కావాలి కాబట్టి ఇనిషియల్గా ఇట్ విల్ ల్యాగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ అంతా రెడీగా ఉందో ద సెల్ విల్ స్టార్ట్స్ టు డివైడ్ కంటిన్యూస్లీ అప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్ అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత ప్లాంట్కి ఏమేమి కావాలి ప్లాంట్కి టెంపరేచర్ వాటర్ ఇవన్నీ అవైలబుల్గా ఉండాలి ఒకవేళ ఆ అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి ఆక్సిజన్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ టెంపరేచర్ సన్ లైట్ ఇవన్నీ కావాలి కదా సో ఆ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఒకవేళ లేకపోతే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇట్ విల్ ద గ్రోత్ రేట్ అనేది స్టేషనరీ ఇట్ విల్ స్టాప్స్ అనమాట న్యూట్రియన్స్ అవన్నీ తగ్గిపోతే స్టేషనరీ అయిపోతుంది అందుకే ఈ కర్వ్ ఎలా వస్తుంది మనకి ఇన్ జోమెట్రిక్ గ్రోత్ ఇట్ విల్ బీ సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ ఆర్ ఎస్ షేప్డ్ కర్వ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకు ఇనీషియల్గా సారీ ఇనీషియల్గా ప్రిపరేషన్ కోసం ఇట్ విల్ నీడ్ సమ్ టైమ్ అప్పుడు డివిజన్ అనేది జరగదు కాబట్టి ఇట్ విల్ ల్యాగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ అంత సెట్ అయిపోయిందో ఇట్ విల్ ఎక్స్పోనెన్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫీజ్ అని ఎందుకు చెప్పాము ఇట్ విల్ బీ మోర్ అంటే ఒక్కొక్కసారి డివిజన్ జరిగినప్పుడు ఇలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ రూల్స్ జోమెట్రిక్ రేట్లో కనుక తీసుకుంటే మనకి ఏం చెప్తాం ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అని కూడా చెప్తాము ఇక్కడ సెల్స్ ఎలా డివైడ్ అవుతున్నాయి ఒక సెల్ నుంచి మనకి టూ సెల్స్ వస్తాయి అగైన్ టూ సెల్స్ అంటే రెండు సెల్స్ ఇక్కడ డివైడ్ అనేది జరుగుతోంది ఇలా కంటిన్యూస్గా వేర్ యాజ్ అరిథమెటిక్లో ఒక సెల్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్ ఫామ్ అయ్యేందు కోసం ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్స్ డివిషన్ అనమాట రిటైన్స్ ఇట్స్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ కూడా ఇక్కడ ఫార్ములా కనుక తీసుకుంటే మనకి డబ్ల్యూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ నాట్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్ టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ అని చెప్పాం కదా అందుకు ఈ అనేది తీసుకున్నారు అనమాట సో డబ్ల్యూ జీరో అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్లీ ఇనిషియల్ ఫేజ్ డబ్ల్యూ వన్ అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అనేది తీసుకుంటే డబ్ల్యూ వన్ అనేది వస్తుంది ఇక ఈ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెన్స్ ఓకే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అండ్ దెన్ ఆర్ మనకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ ద గ్రోత్ రేట్ ఓన్లీ అండ్ దెన్ టి వచ్చి మనకి టైమ్ ఓకే ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్స్ మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సింది ద గ్రాఫ్ అండ్ ద ఫార్ములా అనమాట అర్థమైందనుకుంటా అరిథమెటిక్కి ఎక్స్పోనెన్షియల్కి అర్థమెటిక్కి ఇట్ విల్ బీ లీనియర్ ఎందుకు ఇట్ ఇలానే కంటిన్యూగా అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎలా జరుగుతుంది లైక్ దిస్ సో ఇట్ విల్ బీ లీనియర్ కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇనీషియలీ ఇట్ విల్ బీ లెస్ మళ్ళీ ఎక్స్పోనెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ స్టేషనరీ అయిపోతుంది సో ఇట్ విల్ బీ సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అరిథమెటిక్ అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ జామెట్రిక్ గ్రోత్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ 
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చి అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ రిలేటివ్ గ్రోత్ రేట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అదే టోటల్ గ్రోత్ పర్ యూనిట్ టైమ్ని మనం అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ అంటాము విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈజీఆర్ అదే కనుక రిలేటివ్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ఏంటి అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ బై మనం ఏం తీసుకుంటాం గ్రోత్ అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఇక్కడ మీ ఎన్సీఆర్టీలో టూ ఇచ్చారు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఈ ఏది కనుక తీసుకున్నామనుకోండి ఏ యొక్క రిలేటివ్ గ్రోత్ రేట్ని తీసుకుంటే అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఎంత ఎంత పెరిగింది మనకి సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకుంటే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది పెరిగింది ఓకే సో ఇనీషియల్గా ఇట్ విల్ బీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పెరిగింది కాబట్టి వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఫైవ్ బై గ్రోత్ అట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్ స్టార్టింగ్ ఎంత ఉంది మనకి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వైర్ ఉంది సో ఇన్ టు హండ్రెడ్ కనుక చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది గ్రోత్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఓకే వేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ లీఫ్ అంటే ఇనిషియల్లీ మనకి ఏం జరుగుతుంది గ్రోత్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా ప్లాంట్ చిన్న మొక్కని ఇంటికి తీసుకురండి ఆ చిన్న మొక్క పెరిగేటప్పుడు లీఫ్ కూడా పెరిగేది మీరు చూడగలరు కానీ ఒక రేంజ్ వరకు పెరిగిన తర్వాత మీరు అంత బాగా మీకు ఇంకా కనిపించదు ఈ నెక్స్ట్ లీఫ్ని కనుక తీసుకుంటే దట్ ఈస్ బి సో అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ఎంత పెరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్సే పెరిగింది ఓకే సో ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ పెరిగింది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటాం అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చి వన్ సెకండ్ సో ఎంత పెరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనకి ఫైవ్ సెంటీమీటర్సే పెరిగింది సో మనం ఈ బీలో ఉన్న రిలేటివ్ గ్రోత్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫైవ్ పెరిగింది కాకపోతే ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంది ఇనీషియలీ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ సో ఫిఫ్టీ దెన్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ సో ఇలా తీసుకుంటే మీకు ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ అనమాట సో అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ సేమ్ ఉన్నా కూడా రిలేటివ్ గ్రోత్ రేట్ విల్ వేరీస్ ఎందుకు వేరీ అవుతుంది మనకి తర్వాత ఇనీషియల్ గ్రోత్తో మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి మనకి దెర్ విల్ బీ వేరియేషన్ డెఫినేషన్ అడుగుతారు అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్కి ఇంకా రిలేటివ్ గ్రోత్ రేట్కి ఇలా డయాగ్రామ్ ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతారు సో ద ఫార్ములా అనేది మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి ఈ ఫార్ములాతో యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఒకసారి పర్సంటేజ్లో కాకోకుండా డైరెక్ట్గా అడుగుతారు ఎంత పెరిగింది అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఎంత అవుతుంది ఎస్ పాయింట్ వన్ అదే కనుక ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది పర్సెంటేజ్లో కాకపోతే సో దిస్ ఈస్ బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జల్యూట్ గ్రోత్ రేట్ అండ్ రిలేటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది చూపించాను నవ్ కండిషన్స్ ఫర్ గ్రోత్ మనకి ఏ కండిషన్స్ కావాలి ప్లాంట్ గ్రో అవ్వడానికి చిన్న పిల్లలకి కూడా తెలుసు కదా వాటర్ ఈజ్ నెససరీ వాటర్ అనేది చాలా చాలా నెససరీ అనమాట సో వితౌట్ వాటర్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాపర్ గ్రోత్ వాటర్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది దెర్ విల్ బీ టర్జిడిటీ ఆఫ్ సెల్ అనేది జరుగుతుంది వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది కదా సెల్లో అలా సో ఈ టర్జిడిటీ ఆఫ్ సెల్తో మనకి ఎన్జైమ్స్ కూడా ఎన్జైమ్ యొక్క యాక్టివేషన్ ఎన్జైమ్ యాక్టివేషన్ అవి కూడా జరుగుతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇంకా మనకి ఏం కావాలి మైక్రోన్యూట్రియన్స్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ ఆర్ నెససరీ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆ తర్వాత ఆక్సిజన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వాట్ ఆక్సిజన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ మనకి ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలి అంటే మెటబాలిజం అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి ఫర్ రెస్పిరేషన్ అనమాట దట్ ఈస్ మెటబాలిజంని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనకి బోత్ కెటబాలిజం అండ్ అనబాలిజం అనేవి ఉండాలి సో మనకి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్కి అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి అనబాలిజంకి మనకి ఆక్సిజన్ కూడా రిక్వైర్ అనమాట బ్రేక్ డౌన్ డిస్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్కి మనకి ఆక్సిజన్ అంటే ఎనర్జీ ఫామ్ అయ్యేకి రెస్పిరేషన్లో చూసాం కదా సో అందుకు ఇది యూస్ఫుల్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా 
ఇట్ విల్ బి డెట్రిమెంటల్ అనమాట ఆప్టిమంగా ఉండాలి ఆ ప్లాంట్కి ఎంత అవసరమో అంతే మనం చూస్తాం కదా ఇంట్లో కూడా కొన్ని ఇంట్లో పెడతాము ప్లాంట్స్ని కొన్ని బయట గ్రో చేయవచ్చు ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అట్లా చెప్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకు అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ వి విల్ వేరీ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ సిగ్నల్స్ లైట్ యొక్క గ్రావిటీ అది కూడా కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటాం అనమాట దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ గ్రోత్ ఆ తర్వాత వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగేది ఇక్కడి నుంచి సో జాగ్రత్తగా వినండి దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్ డీ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ రీ డిఫరెన్షియేషన్ సో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం కనుక ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏదర్ రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఆర్ షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఆ సెల్స్ అనేవి ఫస్ట్ డివైడ్ అవుతాయి అవునా కాదా మైటోటిక్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది ఆ సెల్ డివైడ్ అయినప్పుడు మనకి టూ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి టూ సెల్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కొన్ని సెల్స్ అనేవి అగైన్ దే విల్ గో బ్యాక్ టు ద అంటే మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ లానే ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఇంకొక సెల్ మాత్రమే మనం అరిథమెటిక్ గ్రోత్లో కూడా చూసాం కదా ఇంకొక సెల్ మాత్రమే డిఫరెన్షియేట్ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్గా ఉండిపోతాయి మళ్ళీ అది డివైడ్ అయ్యేందు కోసం ఆ సెల్ అలానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ సెల్ అనేది ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టు ద పర్మనెంట్ సెల్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ పర్మనెంట్ సెల్గా ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాము అంటే సెల్స్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ర్యామ్ అండ్ శామ్ అండ్ ఆల్సో కేంబియం కనుక తీసుకుంటే ద విల్ గెట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఏదర్ టు లీఫ్ ఫ్లవర్గా ఫ్రూట్గా అలా డిఫరెన్షియేట్ అయిపోతాయి టు పర్ఫామ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అనమాట సో దాన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం అంటే స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ కోసం పర్మనెంట్ సెల్గా ఫామ్ అయిపోతుంది లైక్ క్లోరోఫిల్ మైటోకాన్రియా సారీ క్లోరోప్లాస్ట్ మైటోకాన్రియా లీఫ్ ఫ్రూట్ అలా స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్గా ఫామ్ అయిపోతుంది దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం డీ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏ సెల్స్ అయితే డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాయో అవి మళ్ళా దే విల్ రీగెయిన్ కానీ ఇది రేర్ కేసెస్లో జరుగుతుంది దే విల్ రీగెయిన్ అంటే పర్మనెంట్ సెల్గా మారిన సెల్స్ మళ్ళీ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్గా ఫామ్ అవుతాయి సో దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీని రీగెయిన్ చేసిన దాన్ని ఆ సెల్స్ని కనుక తీసుకుంటే ఆ ప్రాసెస్ని డీ డిఫరెన్షియేషన్ మళ్ళీ అది మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీని పొందుతోంది కాబట్టి డీ డిఫరెన్షియేషన్ అనమాట అంటే డీ స్పెషలైజేషన్ అయిన డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా అంటే పర్మనెంట్ సెల్గా మారినవి అవి మళ్ళీ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్గా మారుతాయి ఇన్ రేర్ కేసెస్ ఓన్లీ సో మళ్ళీ దే కెన్ ఏబుల్ టు డివైడ్ అగైన్ అనమాట సో ఈ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ మళ్ళీ డివైడ్ అయిన తర్వాత పర్మనెంట్గా అయిపోతే దాన్ని రీ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాము కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇప్పుడు ఇది ఒక సెల్ ఈ సెల్ నుంచి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఒక సెల్ ఈ సెల్ అనేది ఇలా డివైడ్ అవుతుంది ఓకే డివైడ్ అయినప్పుడు మనకి ఒక సెల్ అనేది మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీని అలానే పెట్టుకో ఉంటుంది ఈ సెల్ అనేది పర్మనెంట్ సెల్గా మారుతుంది ఓకే పర్మనెంట్ సెల్ అంటే లైక్ లీఫ్ ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ ఎగ్జాంపుల్కి గుర్తుకు పెట్టుకునే మీకు సో ఈ పర్మనెంట్ సెల్ అనేది మళ్ళీ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఈ పర్మనెంట్ సెల్ ఇలా ఫామ్ అయ్యే దాన్ని మనం ఫస్ట్ ఆ ప్రాసెస్ నేమ్ చెప్తాము దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాము ఓకే కానీ ఈ పర్మనెంట్ సెల్ ఏదైతే ఫామ్ అయ్యిందో ఆ పర్మనెంట్ సెల్ అనేది మళ్ళీ మనకి మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము డీ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాము లాస్ట్ అయిన క్యాపబిలిటీని మళ్ళీ అది పొందితే డీ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాము కానీ ఈ సెల్స్ మళ్ళీ డివైడ్ అవుతు ఈ పర్మనెంట్ సెల్ అనేది డీ డిఫరెన్షియేట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది కదా ఈ డివైడ్ అయినాక ఇక పర్ఫెక్ట్ పర్మనెంట్ అనేది అంటే ఇంకా తర్వాత ఇది చేంజ్ అవ్వదు అనమాట పర్ఫెక్ట్గా పర్మనెంట్ అయిపోయే దాన్ని ప్రాసెస్ని మనం రీ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాము క్లియర్ సో ఈ త్రీ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ 
డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సెల్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్గా మారడం దాని డిఫరెన్షియేషన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్గా మారిన దాంట్లోని సెల్స్ కూడా మళ్ళీ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీని పొందేది డీ డిఫరెన్షియేషన్ ఆ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీని పొందిన తర్వాత అది డివైడ్ అవుతుంది కదా ఇక అప్పుడు డివైడ్ అయినప్పుడు పర్మనెంట్ సెల్గా మారుతుంది కదా అది ఇంకా చేంజ్ అవ్వకోకుండా ఉంటుంది ఆ దాన్ని రీ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్తాము సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ సో ఇక్కడ మీకు డౌట్గా అనిపిస్తుంది సో క్లియర్ చేస్తాను సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి ఆల్ చేంజెస్ దట్ అండ్ ఆర్గానిజం గోస్ త్రూ ఫ్రమ్ ఇట్స్ బర్త్ అంటే లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి సెనీ సెన్స్ అది చనిపోయేదాకా సో త్రూ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఫ్రమ్ జర్మినేషన్ ఆఫ్ సీడ్ టు సెనీ సెన్స్ సీడ్ నుంచి జర్మినేట్ అయ్యి ప్లాంట్ అయ్యి ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ అంతా ఇచ్చిన తర్వాత అది చనిపోయేంత వరకు దాన్ని అంటే టోటల్ లైఫ్ స్పాన్లో ఏమేమి ఈవెంట్స్ జరుగుతాయో దాన్ని మనం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ కనుక తీసుకుంటే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తోంది సో దిస్ ఈస్ ద మెరిస్టమాటిక్ సెల్ అనమాట సో ఈ మెరిస్టమాటిక్ సెల్ హ్యాస్ ద ఏం క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు డివైడ్ సో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది సెల్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్ కదా సో సైజ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు ప్లాస్మాటిక్ గ్రోత్ వలన సో ఇంక్రీజ్ అయిన సెల్ అనేది ఇప్పుడు మనకి టూ సెల్స్గా అగైన్ డివైడ్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ రాయను ముందర రాద్దాం సో ఈ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత మనకి టూ సెల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది కదా ఓకే సెల్ డివిజన్ జరిగి బై మైటాసెస్ సో దాంట్లో ఈ సెల్ అనేది ఒక సెల్ అనేది మళ్ళీ తర్వాత ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ బికమ్స్ ఇన్ టు ద మెరిస్టమాటిక్ అంటే అలానే ఉండిపోతుంది ఇట్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు అగైన్ డివైడ్ కానీ ఇంకొక సెల్ ఏం జరుగుతుంది ఇట్ విల్ మెచ్యూర్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టు ద మెచ్యూర్ సెల్ అనమాట అంటే స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్గా అలా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ మెచ్యూర్ సెల్ తర్వాత ఇట్ విల్ అండర్ గో డెత్ విచ్ ఈస్ కాల్ యాజ్ సెనీ సెన్స్ సో ఇది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెసెస్ ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ ద సీడ్ జర్మినేషన్ టిల్ సెనీ సెన్స్ దట్ ఈస్ డెత్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్లాస్టిసిటీ దిస్ ఈస్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీకు ఈ క్వశ్చన్ అనేది డెఫినెట్గా పీవైక్యూ అనేది వస్తుంది వాట్ ఈస్ ప్లాస్టిసిటీ అబిలిటీ టు చేంజ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అనమాట మీరు కొత్తిమీరని చూసి ఉంటారు కదా ఇంట్లో చూడకపోయి ఉంటే ఒలిచే ముందు చూడండి కొత్తిమీరని కొన్ని లీవ్స్ స్మాల్గా ఉంటాయి కొన్ని లీవ్స్ వచ్చి పెద్దగా ఉంటాయి లీఫ్లో సైజు ప్లస్ షేప్ కూడా వేరే ఉంటుంది గమనించి చూడండి గమనించకపోయి ఉంటే సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ కొరియాండర్ దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఇన్ సేమ్ కొరియాండర్ ప్లాంట్ అవునా కదా సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ని ఉన్న దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము హెటిరో ఫిలీ హెటిరో అంటే డిఫరెంట్ ఫిలీ అంటే రిలేటెడ్ టు ద లీవ్స్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ సో అబిలిటీ టు ఫామ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఆర్ లైఫ్ ఫీజెస్ అంటే ఈ కొత్తిమీరలో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు జువినైల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు లీఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత లీఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ కదా ఇన్ లీఫ్ కొత్తిమీరని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది సో అది లైఫ్ ఫేజ్ మారినప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాటిని డెవలప్మెంటల్ హెటిరోఫిలీ అని చెప్తాము హెటిరోఫిలీ అంటే ఏంటి ఫినామినన్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఆన్ సేమ్ ప్లాంట్ అది కనుక లైఫ్ ఫేజ్లో డిఫరెంట్ అంటే జువినైల్ స్టేజ్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ జువినైల్ అంటే చిన్న స్టేజ్లో అడల్ట్ స్టేజ్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ ఉంటే అది లైఫ్ ఫేజ్ యొక్క డిఫరెన్సే కదా అటువంటి వాటిని మనం డెవలప్మెంటల్ హెటరోఫిలీ అని చెప్తాము ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొత్తిమీర మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లార్క్ స్పర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట కొరియాండర్ మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుకొస్తుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ ఓకే ఇక 
ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ వలన దేర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లీవ్స్ అనమాట అంటే కొన్ని వాటర్లో అంటే కొన్ని సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో ఇలా సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ వాటర్లో ఉన్నప్పుడు లీవ్స్ అనేది ఒక రకంగా ఉంటుంది ఆ పైన ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ ఎలా ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ వాటర్ లోపల ఉన్నది సబ్మర్జ్డ్ లోపల మనకి ఈ షేప్ అనేది ఉంటుంది అదే టెరస్ట్రియల్ హ్యాబిటెట్ పైనకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అదే లీఫ్ అనేది పైనకు వెళ్తే మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇలా ఓకే సో డిఫరెన్స్ అనేది మీకు కనిపిస్తోంది కదా సో పైన వెళ్తే అంటే వాటర్ పైన వాటర్ లెవెల్ కంటే పైన టెరస్ట్రియల్ హ్యాబిటాట్లో అయితే మీకు లీఫ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాటర్ లోపల డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్ గో కదా వాటర్ కరెంట్స్ ఇట్లా ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉంటే పెద్ద లీవ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి టేర్ అయిపోతాయి అది చిన్న చిన్న లీవ్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఇట్ కెన్ విత్ స్టాండ్ ద వాటర్ కరెంట్స్ అనమాట సో అటువంటి వాటిని ఎన్విరాన్మెంటల్ హెటిరోఫిలీ అని చెప్తాము ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అనేది ఇదే ఎన్విరాన్మెంటల్ హెటిరోఫిలీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏది అంటే బట్టర్ కప్ దట్టు ఇంకొక పేరు వచ్చి రనన్ కులస్ అనమాట అది గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిసిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎబిలిటీ టు ఫామ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ in response to what in response to both life phases and also environmental condition life phases ante juvenile adult ala teskunta so heterophily ante enti deentlone undi hetero different phili different leaves different types of leaves a uh, phenomena ni manam heterophily ani cheptam now ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఇక్కడి నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా వన్ క్వశ్చన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ సమ్ టైమ్స్ రావచ్చు సో వాట్ ఆర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అనమాట హ్యూమన్స్కి ఎలాగైతే హార్మోన్స్ అనేది ఉంటుందో అలానే ప్లాంట్లో కూడా హార్మోన్స్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి ప్లాంట్ అంటే ఫైటో కదా సో ఇట్ ఈస్ ఫైటో హార్మోన్స్ ఆర్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం హార్మోన్స్ అంటే యూజువల్గా స్మాల్గా ఉంటుంది అని అని చెప్తాం కదా so small simple molecules of diverse chemical composition chemical composition aithe diverse ga untundi uh, molecule aithe simple ga untundi so small simple molecules of diverse chemical composition which regulate growth and differentiation mana chapter e ade kada plant growth and development so ఈ డెవలప్మెంట్లో కనుక తీసుకుంటే ఇట్స్ అ సమ్ ఆఫ్ టూ ప్రాసెసెస్ గ్రోత్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ సో మనం ఆ రెండింటిని రెగ్యులేట్ చేసేది ఏవి అంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఆ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ అగైన్ ప్రమోట్ చేసేవి ఉంటాయి ఇన్హిబిట్ చేసేవి ఉంటాయి కొన్ని ప్రమోట్ చేస్తాయి అంటే పెంపొందిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని చాలు ఇక ఈ రెగ్యులేట్ చెయ్యి అని చెప్పి ఇన్హిబిట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ప్రమోటర్స్లో ఏమేమి వస్తాయి ఆక్సిజన్స్ గిబర్లిన్స్ సైటోకాయినెన్స్ లోయర్ క్లాసెస్లో కూడా చదువుకున్నారు ఇక ఇన్హిబిటర్లో ఇథిలిన్ అండ్ యాబ్సిసిక్ యాసిడ్ అయితే ఉన్నాయి కానీ ఈ ఇథిలిన్ ఎందుకు ఇలా నేను సపరేట్గా ఇలా పెట్టాను అంటే ఇట్ ఈస్ బోత్ అన్ ఇన్హిబిటర్ అండ్ ప్రమోటర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కండిషన్స్ ఇట్ విల్ బీ చేంజింగ్ అనమాట అందు గురించి ఇలా ఎక్సెప్షన్ లాగా పెట్టాను సో ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ ఎలా ఐడెంటిఫై అయ్యింది అంటే డార్విన్ తర్వాత వాళ్ళ సన్ ఒకసారి గార్డెన్లో బయట కూర్చొని ఉన్నారనమాట కూర్చొని ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక చెట్టు ఇలా వంగి ఉందని అనమాట ఎందుకు ఇది ఇలా స్ట్రైట్గా లేకోకుండా ఇలానే వంగి ఉంది అని వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది కండక్ట్ చేశారు సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం జరిగింది అంటే కోలియోప్టాయిల్ అంటే వాట్ ఇస్ కోలియోప్టాయిల్ మార్ఫాలజీలో చెప్పాను ఆల్రెడీ సో కోలియోప్టాయిల్ అంటే కోలియో రైజా అంటే కింద రూట్ సిస్టంలో కోలియోప్టాయిల్ అంటే షూట్ సిస్టంలో అట్ ద ఎపికల్ మెరిస్టమ్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఈ కోలియోప్టైల్ అనేది ఎప్పుడైతే సన్లైట్ పడుతుందో ఓకే సో ఇది ఇది అనుకోండి ఇలా ప్లాంట్ 
सो इक एपिकल मेरेस्टम मन की कोलिप्टाइल अने ओके कोलिप्टाइल अने सन अने दीन पैन पड़ती ओके सो सन कोलिप्टाइल पैन पड़न मन के आक्सीजन अने प्रोड्यूस सो आक्सीजन प्रोड्यूस अव मन के इट से अने फास्ट ग्रो अवता है वेर ऐस इकड़ से अने सन पड़े कदा सो सन इज़ नाट फॉलोइंग ओवर हियर सो इक से अने वेरी स्माल उठाइन सो एक् इट सैड इपू बर से बागलाई इट सैड से स्माल इला उदा लेदा सो आसपरमेंट द्वारा आक्सीजन अनेंटिफ चयबड़ी अटे डिस्कवर चयबड़ी बै डारवि चार डारवि अंड आलो हिस् सन फ्रांस डारवि सो इधम जो मन की सन एपड़ते कोलिप्टाइल पैन इला पड़ता आ कोलिप्टाइल अने मन की आक्सीजन प्रोड्यूस आक्सीजन प्रोड्यूस मन की सैल बाग ग्रो अतता है इकड़ आक्सीजन प्रोडक्शन अने उम्म मन की ईड ग्रोथ अनेकड़ते ग्रोथ अने तेल अने सो अंदर इला उदन सो आसपरमेंट इंकोटी यूजुअल चूस्तर मे पेरेंट्स गारडनिंग इंट्रस्ट वाली चटू इला स्ट्रेट पेतू उ सो अब चतार पैन को अब ब्रांस वस्ताई अतर अवना कदा अदे इकड़ एपिकल डाम इन प्लांट एपिकल डाम अंटे इला स्ट्रेट मोक्पोतूनको वीक तुलसी सारी चूड़ी वीक अभी पड़पये झान्स अट्ला अदे मन की पैन इला तुंचम चतार तुंते लाट्रल बर्ड्स अने वस्तु एपिकल मेरेस्टम कंटिव ग्रो अवक पैन मन इला ब्रेक चुड़ लाट्रल मेरेस्टम अने ग्रो अ स्टार्ट मन की ब्रांस अने फाम अवता है अन्ट सो अदे चूचार इकड़ एपिकल बर्ड उठे इला ग्रो अतू उ अदे कल बर्ड ने रिमूवे मन की ब्रांस अने स्टार्ट अवता है ओके सो ही प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स फस्ट चूदा प्रमोटर्स आक्सीजन स्किबर्न अंड सैटोकान आक्सीजन कंटे फस्ट अंट ईसोलेषन अटे सपरेशन अने इपड़े एक्सपरमेंट अने कदा चार डारवि अं फ्रांस डारवि चार डारवि या सन् कैनरी ग्रास कोलिप्टाइल अबजर्व चू उ इला वी अला आक्सीजन अनेंटिफ सो ईसोलेटेड फ्रम कोलिप्टाइल आफ् ओट सीड्स एवरू बै एफ डबल्यू वैंट मन की चार डारवि अंड हिस् सन एम चार एक्सपरिमेंट कंडक्टर टू से दट कोलिप्टाइल कंट आक्सीजन अन्ट का ईसोलेषन आक्सीजन एवर इला सपरेट चूचार अंत एफ डबल्यू वैंट ये दाटो ओट सीड्स कोलिप्टाइल आफ् ओट सीड्स वेरी इंपारटेंट ओन इंपारटे पाइंट्स इक फस्ट ईसोलेषन आफ् ह्यूम इकड़ कंफ्यूज अवक आक्सीजन या फस्ट ऐसोलेषन अस्टर ह्यूम यूरी का मनमेम चुनाव इकड़ प्लांट ग्रोथ अंड डेवलपमेंट बाॉटनी रिटेड सो फस्ट ईसोलेषन अड़ते ह्यूम यूरी का प्लांट अंटे सो ईसोलेषन इज फ्रम द कोलिप्टाइल आफ् ओट सीड्स एवर चार बै एफ डबल्यू वैंट का कोलिप्टाइल आक्सीजन इतनी चपार कैनरी ग्रास चूस्त कोलिप चार डारवि अं हिस् सन फ्रांस डारवि ओके सो ई आक्सीजन या फंशन एने सो आक्सीजन अने इनीशिट रूटिंग फस्ट मन की सीड बेद प्लांट डेवलप अव्वाले रूट फॉर्मेस इज नेसरी कदा सो इनीशिय रूटिंग एंड स्टेम कटिंग स्टेम कटिंग अंत को मेम चार एना प्लांट बनते स्टेम तस्कोर आ को स्टेम तस्कोनि गारडनिंग एक्वे इंट्रस्ट अला स्टेम कटे नाटते अब जो मन की रूट फाम अ रूट फाम अवता है बिकाज आफ् आक्सीजन सो इधर गुर्तपेवाले अंत 
ఒక మొక్కని దొంగతనం చేసుకుని వచ్చినారు మీ గార్డెన్లో గ్రో చేయడానికి అన్నట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ మొక్కని ఇలా తుంచి టెస్టెంని కట్ చేసి మీ గార్డెన్లో నాటితే ఫస్ట్ మనకేమొస్తుంది రూటింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ఇనీషియేట్ రూటింగ్ ఏజ్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ ఆ తర్వాత రూటింగ్ తర్వాత స్టెమ్ అదంతా వచ్చిన తర్వాత ఫ్లవర్ రావాలి కదా అప్పుడే ప్లాంట్ అవుతుంది సో ఇట్ విల్ ప్రమోట్స్ ఫ్లవరింగ్ దేంట్లో అండ్ పైనాపిల్ అనే ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్రమోట్ యాబ్జిషన్ ఆఫ్ ఓల్డర్ మెచ్యూర్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ యాబ్జిషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఓల్డ్ అయిపోయాయి అనుకోండి అవి ఇంకా పడిపోతూ ఉంటాయి కదా గార్డెన్లో సో ఆ పడిపోవడానికి కారణం కూడా ఆక్సిజన్ అనమాట ఆ పడిపోయే ముందు యాక్చువల్గా ఆ ఓల్డర్ లీవ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే వాటిలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ని ఎంగర్ లీవ్స్కి ఇచ్చి వెళ్తాయి సేమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలా వాళ్ళ ఆస్తిని పిల్లలకి పంచి వెళ్తారో అలానే ఓల్డర్ లీవ్స్ పడిపోయేటప్పుడు యాబ్సిషన్ అంటే ఇలా ఫాల్ అయ్యేటప్పుడు దాని న్యూట్రియంట్స్ని ఎంగర్ లీవ్స్కి ఇచ్చి వెళ్తాయి అనమాట సో ఇట్ విల్ ప్రమోట్స్ యాబ్సిషన్ ఆఫ్ ఓల్డర్ మెచ్యూర్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆ తర్వాత ఇండ్యూజస్ పార్తినో కార్పీ వాట్ ఈస్ పార్తినో కార్పీ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ వస్తాయి కదా సో ఇట్ ఈస్ బై టొమాటోస్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ అనేది టొమాటో గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి సో పార్తినో కార్పీ ఇండక్షన్ కూడా ఆక్సిజన్ చేస్తుంది ఇంకొకటి జైలం డిఫరెన్షియేషన్ ఆ స్టెమ్ కటింగ్ మీరు తెచ్చారు ఆ స్టెమ్ కటింగ్ అది గ్రో అవ్వాలి అంటే ఫ్లవర్ అవన్నీ కావాలి అంటే జైలం అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి కదా సో దట్ జైలం డిఫరెన్షియేషన్ కూడా ఆక్సిజన్ చేస్తుంది ఇంకా సెల్ డివిజన్ ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ ప్రివెంట్స్ ఫ్రూట్ అండ్ లీఫ్ డ్రాప్ అట్ అర్లీ స్టేజెస్ అర్లీ స్టేజెస్లో లీఫ్ అవన్నీ ఉండాలి కదా సో వాటిని పడిపోకోకుండా చేస్తుంది ఎంత ఆక్సిజన్ అనేది రెండు చేస్తుంది అర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు లీవ్స్ని ఫ్రూట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఓల్డ్ అయినప్పుడు వాటిని పడేయడానికి కూడా ఆక్సిజనే హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇంకా ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ అస్ ఎ హెర్బిసైడ్ టు కిల్ డైకాట్ వీడ్స్ అనమాట ఏవైనా వీడ్స్ అలా ఉన్నాయనుకోండి అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ వాటిని కిల్ చేయడానికి హెర్బిసైడ్గా కూడా ఈ ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ ఆక్సిజన్ని కనుక తీసుకుంటే మొత్తం ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ రూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ తర్వాత ఫ్లవరింగ్ లీఫ్ ఫార్మేషన్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ ఇంకా మెచ్యూర్ లీవ్స్ యొక్క ఫాలింగ్ ఇవంతా ఒక గార్డెన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి స్టెమ్ కటింగ్ చేసి తెచ్చి ఆ ప్రాసెస్ ఏమేమి జరుగుతుంది ఆ స్టెమ్ కటింగ్ చేసి వస్తే మీకు ఇవన్నీ గుర్తుకుంటాయి జైలం డిఫరెన్షియేషన్ ఇవన్నీ అనమాట సో ఈ ఫంక్షన్స్ గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐసోలేటెడ్ అనేది ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక ఆక్సిజన్స్ని కనుక తీసుకుంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ అండ్ సింథటిక్ న్యాచురల్ అంటే ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సింథటిక్ అంటే వీ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దోస్ ఆక్సిజన్స్ సో న్యాచురల్లో ఐఏఏ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బ్యాడ్ ఇండోల్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఒక్కోసారి డైలెక్ట్ డైరెక్ట్గా అడుగుతారు ఇండోల్ అసిటిక్ యాసిడ్ని మనం ఐఏఏ అని చెప్తాము వేర్ యాస్ ఐబిఏని మనం ఇండోల్ బ్యూటైరిక్ యాసిడ్ అని చెప్తాము సో దీస్ టు ఆర్ న్యాచురల్ యాక్సిన్స్ అదే సింథటిక్ తీసుకుంటే ఎన్ఏఏ నాఫ్తలీన్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఓకే నాఫ్తలీన్ అసిటిక్ యాసిడ్ దీన్ని ఎన్ఏఏ అని చెప్తాము టూ ఫోర్ డి విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది ఒక హెర్బిసైడ్గా యూజ్ చేస్తారు ఇన్ ఆర్డర్ టు కిల్ ద డైకాట్ వీడ్స్ సో టూ ఫోర్ డి అంటే టూ ఫోర్ డైక్లోరో ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఇథేన్ అది టూ ఫోర్ డి అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆక్సిజన్ విచ్ ఈస్ ఎ ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్ నెక్స్ట్ గిబర్లిన్స్ గిబర్లిన్స్ అనేది కూడా ఇట్స్ ఎ ప్రమోటర్ నాట్ అన్ ఇన్హిబిటర్ ఈ గిబర్లిన్స్ తీసుకుంటే సైంటిస్ట్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కొరోసోవా సైంటిస్ట్ ఇక్కడ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఫంగస్ నేమ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అనమాట ఈ గిబ్బర్లిన్స్ అనేవి ఎక్కడ అంటే ఫస్ట్ బకానీ డిసీజ్ని కాస్ చేశాయి 
ఫూలిష్ సీడ్లింగ్ డిసీజ్ అని కూడా అంటారనమాట అది దేని వలన కాజ్ చేసింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ గిబ్బర్ ఇల్లా ఫ్యూజీ కొరాయ్ గిబ్బర్ ఇల్లా ఫ్యూజీ కొరాయ్ అని ఒక ఫంగస్ అనమాట ఈ ఫంగస్ నుంచి మనకి ఈ ఫూలిష్ సీడ్లింగ్ డిసీజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడ చూసారు అంటే రైస్ సీడ్లింగ్స్ ఈ మొత్తం ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ పీవైక్యూ మీకి ఫూలిష్ సీడ్లింగ్ డిసీజ్ ఆర్ బెకానే డిసీజ్ ఇక్కడ బెకానే రాయలేదు కదా ఫూరి ఫూలిష్ సీడ్లింగ్ డిసీజ్ ఆర్ బెకానే డిసీజ్ అనేది ఏది కాస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బై ఎఫంగస్ గిబ్బరిల్లా ఫ్యూజీ కొరాయ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ గిబ్బరిల్లిన్ అంటే మనకి టు స్పీడ్ అప్ ద మాల్టింగ్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ మాల్టింగ్ బ్రూవింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఆల్కహాల్ ఫార్మేషన్లో మనకి మాల్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఆల్కహాల్ ఎలా తయారు చేస్తారు ఆల్కహాల్ మనకి గ్రేప్ జ్యూస్తో అంటే దాన్ని మూవీస్లో కూడా చూసింటారు కదా గ్రేప్ జ్యూస్ని ఇలా తొక్కుతూ తొక్కుతూ దాన్ని ఫర్మెంటేషన్ చేస్తే మీకు ఆల్కహాల్ వస్తుంది సో ఆ మాల్టింగ్ ప్రాసెస్కి స్పీడ్ అప్ చేయడానికి ఈ గిబ్బర్ లిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అనమాట దాంతోపాటు ఇట్ ప్రమోట్స్ బోల్టింగ్ బోల్టింగ్ అంటే మీరు క్యాబేజ్ని చూసి ఉంటారు ఎలా ఉంటుంది లీవ్స్ అన్నీ ఇలా ఫోల్డ్ 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 అయ్యి క్యాబేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే రొజెట్టీ ఆఫ్ లీవ్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నోడల్ ఎలాంగేషన్ ఇంటర్నోడ్ అనేది ఎలాంగేట్ అవ్ అవ్వడం వలన మీకు ఈ రొజెట్టీ ఆఫ్ లీవ్స్ అనేవి చూస్తారు క్యాబేజ్లో చూస్తారు ఇంకా బీట్లో చూస్తారు అనమాట సో ఇట్ విల్ ప్రమోట్స్ మాల్టింగ్ అండ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ మాల్టింగ్ ప్రాసెస్ ప్రమోట్స్ బోల్టింగ్ అండ్ తర్వాత ఇంక్రీజెస్ ద లెంత్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గ్రేప్ యొక్క లెంత్ అనేది పెంచితే అప్పుడు మనకి యూస్ఫుల్ కదా సో ఆ గ్రేప్ స్టాక్ యొక్క లెంత్ని పెంచడం కోసం కూడా ఈ గిబ్బర్లిన్స్ యూస్ చేస్తారు ఇంకా షుగర్ కేన్ స్టెమ్ యొక్క లెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేసే చేయడం కోసం షుగర్ కేన్ స్టెమ్మే కదా మీరు తినేది దాని ఇంక్రీస్కి గిబ్బర్ లెన్స్ ఇంకా ఇట్ కాసెస్ ఫ్రూట్స్ టు ఇలాంగేట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ షేప్ అనమాట ఫ్రూట్ యొక్క షేప్ ఇవన్నీ ఎలాంగేట్ చేసి ప్రాపర్ షేప్ ఇవ్వడానికి యూస్ చేస్తారు హ్యాసన్స్ ద మెచ్యూరిటీ అంటే ఇంక్రీజ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అన్నమాట అంటే త్వరగా మెచ్యూర్ అయ్యేటట్లు చేస్తారు ఎందుకు ఈల్డ్ ఎక్కువగా రావడం కోసం సో అర్లీ సీడ్ ప్రొడక్షన్ ఇంకా డిలేస్ సెనిసన్స్ సో ఇది అంతా రిలేటెడ్ టు వాట్ మొత్తం రిలేటెడ్ టు ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ అనమాట ప్రొడక్షన్ అది మాల్టింగ్ ప్రాసెస్కి బోల్టింగ్ ప్రాసెస్కి మాల్టింగ్ బోల్టింగ్ గిబ్బర్లిన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా మెచ్యూరిటీ ఇవన్నీ లెంత్ని పెంచడానికి కూడా సో ప్లాంట్స్లో ఫంజాయిలో కనుక తీసుకుంటే మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ గిబ్బర్లిన్స్ అనేది మనం చూస్తామన్నమాట లైక్ అందుకు దానికి పేర్లు ఎలా ఇచ్చారంటే జిఏ వన్ జిఏ టూ జిఏ త్రీ అలా ఇచ్చారు గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ ఏది అంటే ఇట్ ఈస్ జిఏ త్రీ డైరెక్ట్ పీవైక్యూ అగైన్ హియర్ జిఏ త్రీ ఈస్ ద గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ నాట్ జిఏ వన్ జిఏ టూ గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ అంటే జిఏ త్రీ క్లియర్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ గిబ్బర్లిన్స్ దెన్ సైటోకైనిన్స్ ఇది కూడా ప్రమోటర్ నాట్ అన్ ఇన్హిబిటర్ సో ఈ సైటోకైనిన్స్ని తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈ ఎఫ్ స్కూగ్ అండ్ హెస్ కోవర్కర్ అనమాట వీళ్ళు ఇంటర్నోడల్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ టొబాకో స్టెమ్ని తీసుకున్నారు అక్కడ క్యాలస్ని తీసుకున్నారు వాట్ ఈస్ క్యాలస్ క్యాలస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ అండ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అనమాట మనం టిష్యూ కల్చర్లో తెలుసుకున్నాం కదా ఒక ఎక్స్ ప్లాంట్ని తీసుకొని దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ న్యూట్రియంట్ మీడియంలో పెడితే అప్పుడు మనకి అది గ్రో అవుతుంది మోస్ ఆఫ్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అనే ఇస్తుంది దట్ ఈస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాలస్ సో ఆ క్యాలస్ అనేది ప్రొలిఫరేషన్ అంటే నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రొలిఫరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే అలోన్గా సైటోకైనిన్స్ ఇస్తే జరగదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిక్స్డ్ విత్ ఆక్సిన్స్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఈస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కోకోనట్ మిల్క్ ఆర్ డిఎన్ఏ అండ్ వాస్కులార్ టిష్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వీటితో మిక్స్ చేస్తేనే ఈ ప్రొలిఫరేషన్ అనేది గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక ఫంక్షన్ విషయానికి వస్తే సైటోకైనిన్స్ దేనికి యూస్ చేస్తారు అంటే హెల్ప్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ లీవ్స్ సైటోకైనిన్స్ ఈస్ ఫర్ షూట్ సిస్టమ్ అట్లా ఆ గుర్తు కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు అనమాట ఆక్సిజన్ ఈస్ ఫర్ రూట్ సిస్టమ్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సైటోకైనిన్స్ షూట్ 
ఫ్లాష్ అలా షూట్ యొక్క రిలేటెడ్ అంతా మీరు సైటోకైనిస్లో చూస్తారు హెల్ప్స్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ లీవ్స్ లాటరల్ షూట్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది అడ్వాంటేజెస్ షూట్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఓవర్కమ్స్ ద హెపికల్ డామినెన్స్ హెపికల్ డామినెన్స్ అంటే అదే చెప్పాను కదా ఇలానే గ్రో అవుతూ పోతూ ఉంటుంది అంటిల్ ద రీసన్ ఎపికల్ బర్డ్ అంటే బ్రాంచెస్ ఏమీ ఫామ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా ఇలా స్టెమ్ అనేది గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది ఎపికల్ బర్డ్ అనేది ఉన్నంత వరకు ఎప్పుడైతే ఈ ఎపికల్ బర్డ్ని తీసేస్తామో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాటరల్ బర్డ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఈ లాట్ ఇక్కడ కట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ కట్ దిస్ దెన్ లాటరల్ బ్రాంచెస్ అనేది కూడా ఇలా ఫామ్ అవుతాయి ఓకే సో ఇట్ విల్ ఓవర్కమ్స్ ద ఎపికల్ డామినెన్స్ అండ్ ప్రమోట్స్ ద న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్ చెప్పాను కదా మీ పేరెంట్స్ ఎలా మీకు ఆస్తిని పంచుతారో అలానే ఇక్కడ కూడా ఓల్డర్ లీవ్స్ అనేవి పడిపోయేటప్పుడు సెనిసెన్స్ అయ్యి అవి న్యూ యంగ్ లీవ్స్కి ఇస్తాయి కదా వాటి యొక్క న్యూట్రిషన్ అవి ట్రావెల్ అవ్వాలి కదా ఓల్డ్ లీవ్ నుంచి న్యూ లీవ్ వరకు ఆ ట్రావెలింగ్ అనేది దేని ద్వారా సైటోకైనస్ ద్వారా ఇట్ విల్ ప్రమోట్ ద న్యూట్రియన్ మొబిలైజేషన్ ఓకే ఇక ఇవి ఫంక్షన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏది అంటే మిల్లర్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సైటోకైనస్ ప్రమోటింగ్ సబ్స్టాన్స్ని ఐసోలేట్ చేయడం డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది విచ్ ఈస్ కాల్ ఎస్ కైనెటిన్ సైటోకైనసిస్ అంటే సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతోంది సెల్యుల సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్ ఇక న్యాచురల్గా అయితే ఈ రియాటిన్ అనేది ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ కార్న్ కెర్నల్స్ ఇంకా కోకోనట్ మిల్క్ నుంచి వచ్చే సైటోకైనిన్ని మనం జియాటిన్ అంటాము సైటోకైనసిస్ ప్రమోటింగ్ సబ్స్టెన్స్ని కైనటిన్ అంటాము కైనటిన్ జియాటిన్ పేర్లో ఒక లాగే ఉన్నాయి కదా అలా గుర్తుకు పెట్టుకోండి దాని తర్వాత ఇక ఇథాయిలిన్ ఇథాయిలిన్ని కనుక తీసుకుంటే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ బోత్ ప్రమోటర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్హిబిటర్ రెండు ఉంటాయన్నమాట సో ఈ ఇథిలిన్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చి ఈ ఎటిఫోన్ అనేది ఇథిలిన్ అనేది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాష్ యస్ హార్మోన్ యాక్చువల్గా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాషియస్ హార్మోన్ కానీ ఈ ఇటిఫోన్ అనే యాక్వియస్ సొల్యూషన్ని కనుక తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇథలిన్ అనగానే ఫ్రూట్ రాయిపనింగ్కి అని గుర్తుకు వచ్చేస్తుంది లోయర్ క్లాసెస్ నుంచి మీరు కూడా చదువుకున్నారు సో ఇట్ విల్ హ్యాసన్స్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫ్రూట్ రాయిపనింగ్ టొమాటోస్లో యాపిల్స్లో యాక్సిలరేట్స్ ద యాబ్సిషన్ ఇన్ ఫ్లవర్ అండ్ రూట్స్ ఫ్లవర్ అండ్ రూట్స్లో యాబ్సిషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి పడిపోయేది అది అంటే ఇంకా అప్పుడే కదా మనం యూజ్ చేసుకోగలం ప్రమోట్స్ ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ కుకుంబర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏది ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ కు కుకుంబర్ని ప్రమోట్స్ చేస్తుంది అంటే ఫార్మేషన్ని అంటే ఇథాయిలిన్ దట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఎటిఫాన్ యాక్వియస్ సొల్యూషన్ ఓకే సో ఇక్కడ హెచ్హెచ్ కజిన్స్ అనే సైంటిస్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ కన్ఫర్మ్ మీన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా బనానాలు రైపన్ అంటే చాలా పచ్చిగా ఉన్నాయనుకోండి అవి త్వరగా మాగాలి అంటే ఆరెంజెస్ దగ్గర పక్కన పెట్టేసేయండి ఎందుకు అంటే ఆరెంజెస్ అనేవి ఇట్ విల్ రిలీజెస్ ద ఈ ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆరెంజ్ అనేది ఈ ఆరెంజెస్ విల్ రిలీజెస్ ఒక వొలటైల్ సబ్స్టెన్స్ ఆ సబ్స్టెన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వలన ఆ సబ్స్టెన్స్ ద్వారా బనానా అనేది ఫాస్ట్గా రైపన్ అవుతుంది అది విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ థైలీన్ అనమాట సో అరటి పంట తొందరగా మాగాలి పచ్చిగా ఉంది అంటే ఆరెంజెస్ తెచ్చి దాని పక్కన పెట్టేయండి త్వరగా మాగిపోతాయి ఓకే హ్యాసన్స్ రైపెనింగ్ ఆఫ్ బనానా ఇక ఫంక్షన్స్ విషయానికి వస్తే ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ ఎన్హాన్సెస్ ఇప్పుడు ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ త్వరగా జరగాలంటే రెస్పిరేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉండాలి సో ఇట్ విల్ ఎన్హాన్సెస్ ద రెస్పిరేషన్ రేట్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ ఇండ్యూజెస్ ఫ్లవరింగ్ ఇన్ మ్యాంగో మ్యాంగోలో ఫ్లవరింగ్ అనేది కూడా ఇండ్యూస్ చేసేది ఏది అంటే ఇథాయిలిన్ ఇనీషియేట్స్ ఫ్లవరింగ్ అండ్ సింక్రోనైజ్ using the fruit set in pineapple pineapple proper ga uh, form avvali kada aa synchronization kuda ee ethylene dwara ne inka promotes root growth and root hair formation and then uh, initiates germination in peanut seeds sprouting of potato tubers 
ఈ కలర్స్తో ఇచ్చినవి మీరు గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి అందుకే డిఫరెంట్ కలర్తో ఇచ్చాను పీనట్ సీడ్స్ పొటాటో ట్యూబర్ యొక్క స్ప్రాటింగ్ ఇంకా ర్యాపిడ్ ఇంటర్నోడ్ ఆర్ పీటియోల్ ఎలాంగేషన్ ఇన్ డీప్ వాటర్ రిచ్ ప్లాంట్స్ ఇంకా హారిజాంటల్ గ్రోత్ ఆఫ్ స్వీ సీడ్లింగ్స్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఎపికల్ హుక్ హుక్ ఫార్మేషన్ ఇన్ డెడ్ అండ్ డైకాట్ సీడ్ లింక్స్ అనేది మనం చూస్తాము అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఇథైలీన్ ఫంక్షన్స్ ఓకే ఇక యాబ్సిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ ఎన్ ఇన్హిబిటర్ సో ఇది ప్రాపర్గా ఇన్హిబిటర్ అని చెప్పొచ్చు వేర్ యాజ్ ఇథైలీన్ అనేది బోత్ ఇన్హిబిటర్ అండ్ ప్రమోటర్ అందుకు అక్కడ రాయలేదు సో మిడ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో త్రీ ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చర్స్ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఇన్హిబిటర్ బి యాబ్సిషన్ టూ డార్మిన్ కానీ లేటర్గా తెలిసింది ఏమంటే అవన్నిటికీ ఒకటే ఫంక్షన్ అంటే దే ఆర్ ఐడెంటికల్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాబ్సిక్ యాసిడ్ సో ఈ యాబ్సిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఇన్హిబిషన్ అని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద యాబ్సిషన్ ఆన్ డార్మెన్స్ ఈ ఇన్హిబిట్స్ ప్లాంట్ మెటబాలిజం ఇట్ విల్ అన్ని ఇన్హిబిషన్ అనమాట సీడ్ జర్మినేషన్ కానీ ఇక్కడ ఒక్కటి తీసుకుంటే ఇట్ విల్ స్టిములేట్స్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ స్టొమాటో అది కూడా ఒక రకంగా ఇన్హిబిషన్ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రెస్ హార్మోన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట సో విచ్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాబ్సిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏబిఏ అని కూడా చెప్తాము సో హెల్ప్స్ టు విత్ స్టాండ్ ద డెఫికేషన్ అంటే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్లాంట్ ఇట్ కెన్ టాలరేట్ ఎందుకంటే స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఉందన్నమాట స్ట్రెస్ని టాలరేట్ చేసే హార్మోన్ ప్లాంట్స్లో ఏది అంటే యాబ్సిక్ యాసిడ్ ఇట్ యాక్సెస్ యాంటాగోనెస్ట్ టు గిబ్బరిలిన్స్ యాంటాగోనెస్ట్ పేరులోనే ఉంది గిబ్బర్లిన్స్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే చేస్తుందో దాని ఆపోజిట్ ఫంక్షన్ యాబ్సిక్ యాసిడ్ చేస్తుంది దాన్నే మనం యాంటాగోనెస్ట్ అంటాము యాంటాగోనెస్టిక్ అంటే ఆపోజిట్ సినర్జిస్టిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ సేమ్ అనమాట యాంటాగోనెస్టిక్ అంటే ఆపోజిట్ ఫంక్షన్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద యాబ్సిక్ యాసిడ్ సో ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనదర్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఫోటో పీరియాడిజం పేరులోనే ఉంది ఫోటో పీరియాడిజం అంటే సన్లైట్ యొక్క ఓకే ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ ఉంది సన్లైట్ ఎంత కావాలి ఈ ప్లాంట్కి అంటే ఓన్లీ సిక్స్ అవర్స్ సన్ లైటే కావాలి అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో ఇట్ విల్ డై ఓకే ఇంకొక ప్లాంట్ ఉంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ నాట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ సన్ లైట్ కావాలి సో అలా అనమాట ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దానికి అంత ఇంకో ప్లాంట్ ఉంది నీవు సన్ లైట్ ఉన్నా లేకున్నా నేనైతే ఫ్లవర్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఈ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేవి మనం చూస్తాం ఫస్ట్ ఫోటో పీరియాడిజం అంటే ఏంటి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోటో పీరియడ్ సన్ లైట్ యొక్క దీన్నే ఫోటో పీరియడ్ అంటాం దట్ ఈస్ లైట్ అవర్స్ ప్లస్ డార్క్ పీరియడ్స్ దాన్ని ఫోటో పీరియడ్ అంటాము ఆ ఎఫెక్ట్ ఆన్ గ్రోత్ అండ్ ప్లాంట్ డెవలప్మెంట్ ఎస్పెషలీ ఫ్లవరింగ్ కోసం తీసుకునేదాన్ని ఫోటో పీరియాడిజం అని చెప్తాము సో ఆ ఫోటో పీరియాడిజం బేసిస్ పైన మనం షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ అనేది డివైడ్ చేస్తాం న్యూట్రల్ అంటే ఏంటి సన్ లైట్ ఉండని ఉండకపోని నేనైతే ఫ్లవర్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను దట్ ఈస్ ద న్యూట్రల్ ఫ్లవరింగ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫోటో పీరియడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఇచ్చాను మీకు కన్ఫ్యూజ్ వచ్చేది ఈవి రెండిట్లో సో ఫ్లవరింగ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ బై డార్క్ పీరియడ్ లాంగర్ దాన్ ఏ క్రిటికల్ లెంత్ దాన్ని షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ అంటాము వేర్ యాజ్ ఈ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అంటే ఫ్లవరింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ బై వాట్ డార్క్ పీరియడ్ ఓన్లీ కానీ షార్ట్ టైమ్ induced by by dark period uh, by, uh, shorter than a critical length అనమాట అంటే మీరు కనుక తీసుకుంటే ఈ దీంట్లో షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ని కనుక తీసుకున్నారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి షుగర్ కేన్ సోయాబీన్ పొటాటో డాలియా రైస్ వీటిలో ఏం జరుగుతుంది ద డార్క్ పీరియడ్ ఇక్కడ చూసాం కదా క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ అనేది ఎక్కువ కావాలి ఓకే లాంగర్ అంటే ఎక్కువ సన్ లైట్ అనేది కావాలి ఎక్కువ సన్ లైట్ అనేది వస్తే అవి చనిపోతాయి అనమాట దట్ ఈస్ షార్ట్ డే ప్లాంట్ అంటే ఇక్కడ లెస్ అవర్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అనేది మీకు కావాలి ఓకే లెస్ అవర్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ 
డార్క్ అంటే సన్లైట్ లేకోకుండా ఉండేది ఎక్కువ ఉండాలి ఈ డార్క్ పీరియడ్ సన్లైట్ అనేది సిక్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ మోర్ అవర్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అందుకే లాంగ్ డే ప్లాంట్ పేరులోనే ఉంది కదా లాంగ్ డే ప్లాంట్ డేలోనే కదా సన్లైట్ ఉండేది లాంగ్ డే ప్లాంట్లో డార్క్ పీరియడ్ షార్టర్ ఉండాలి క్రిటికల్ కంటే ఎక్కువ లైట్ ఉండాలి షార్ట్ డేలో లైట్ డే పీరియడ్ తక్కువ ఉండాలి డార్క్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను దిస్ ఈజ్ ద ఫోటో పీరియాడిజం మీకు ఇచ్చారు ఇక్కడ లాంగ్ డే షార్ట్ డే అండ్ న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి సీ డార్మెన్సి ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ద ఫైనల్ టాపిక్ ఎందుకంటే మీకు వర్ణలైజేషన్ లేదు కాబట్టి సో సీ డార్మెన్సీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సీడ్ అనేది యూజువల్గా ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేవి వస్తే ఇట్ విల్ జర్మినేట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఇచ్చినా కూడా అది జర్మినేట్ అవ్వదు కొన్ని సీడ్స్ అనమాట సో వయబిలిటీ ఆఫ్ సీడ్స్ నో జర్మినేషన్ ఈవెన్ నో జర్మినేషన్ ఈవెన్ ఇన్ అన్ ఈవెన్ ఇన్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ సో దాన్నే మనం సీడ్ డార్మెన్సీ అని అంటాము ఆ సీడ్ డార్మెన్సీ అనేది ఎందువలన జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ అ ఇంపర్మియబుల్ సీడ్ కోట్ సీడ్ కోట్ మే బి ఇంపర్మియబుల్ అండ్ హార్డ్గా ఉండొచ్చు అందు గురించి ఇంకా ఎంబ్రియో అనేది మెచ్యూర్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు దానివలన కూడా సీడ్ అనేది జర్మినేట్ అవ్వదు స్పెసిఫిక్ లైట్ రిక్వైర్మెంట్ లేకపోవడం వలన ఇంకా జర్మినేషన్ ఇన్హిబిటర్స్ ఎక్కువగా సీడ్లో ఉండడం వలన అది జర్మినేషన్ అనేది కాదు అనమాట సో సీడ్ డార్మెన్సీ దేని వలన అంటే వీటి వలన సో ఆ సీడ్ డార్మెన్సీని ఎలా బ్రేక్ చేయవచ్చు హార్డ్ సీడ్ కోట్ ఉందనుకోండి అందుకే మీరు కొరియాండర్ని మొక్కల్ని నాటాలి అంటే పెంపొందించాలి కొరియాండర్ సీడ్స్ నుంచి అంటే ఇలా దంచి నాటమని చెప్తారు ఎందుకు ఇలా దంచి నాటమని చెప్తారు హార్డ్ సీట్ కోట్ని బ్రేక్ చేయడం కోసం ఆ మెథడ్ని మనం స్కారిఫికేషన్ అని అంటాము ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రేక్ ద సీట్ డార్మెన్సీ ఇంకొకటి స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే లో టెంపరేచర్లో పెట్టి చాలాసేపు ఆ చిల్ ట్రీట్మెంట్ వలన కూడా బ్రేక్ అవుతుంది సో మాయిస్ట్ కండిషన్స్ అండర్ లో టెంపరేచర్ దాని స్ట్రాటిఫికేషన్ స్ట్రాటిఫికేషన్ మీకు సెకండ్ ఇయర్లో కూడా వస్తుంది దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ లైట్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ దెన్ ఫైటోక్రోమ్స్ అంటే సమ్ సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ బ్రేక్స్ ద డార్మెన్సీ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట సో ఇవి ఇవ్వాలి సో దిస్ కంప్లీట్స్ అవర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ హోంవర్క్ సో ఈ హోంవర్క్ అనేది చేయండి క్వశ్చన్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఇచ్చాను now we will solve some of the questions pyqs anedi solve cheyabothu unnam anamata ippudu okay so match the following what is iaa iaa is indole acetic acid and then aba ochi abscisic acid ethylene gibberellic acid cytokinins so ripening of fruits ki edi useful easy one first iskunnam it is ethylene is for the sake of ripening of fruits fruit ripening ki ethylene e kada use chesedi and then manaki indole acetic acid ni iskunnam ankonde so indole acetic acid manam chusam kada 24d uh, 24d enduku use chestam as a herbicide ga use chestam kada so to for the sake of weed free lawns abscisic acid ane deniki use chestam manamu abscisic acid for the closure of stomata it is an inhibitor kada dan gurinchi ikka gibberellic acid ane edi deniki use chestamu manamu ante gibberellic acid is for both malting bolting ani gurtu pettukomananu so bolting cytokinins anedi herring sperm dna manaku actual ga idi ledu so migili poyindi ade kabatti ala teesesukochu cytokinins herring of sperm dna meeku ledu actual ga kani ee migitha vanni meeki artham ayipoyayi kada so left one adi teesukochu so mana answer vachi a4 b3 c5 yes this will be our answer ఓకే నెక్స్ట్ వన్ 
ఆపిల్స్ ఆర్ జనరలీ వ్రాప్డ్ ఇన్ వ్యాక్స్డ్ పేపర్ ఎందుకు యాపిల్స్ని వ్యాక్స్డ్ పేపర్లో వ్రాప్ చేస్తారు అని అడిగారు టు ప్రివెంట్ సన్ లైట్ ఫర్ చేంజింగ్ ఇట్స్ కలర్ ప్రివెంట్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ బై చెకింగ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకు అంటే ఇథైలిన్ ఫార్మేషన్ డ్యూ టు ఇంజురీ కాదు మేక్ యాపిల్స్ లుక్ అట్రాక్టివ్ వ్రాప్డ్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం లేకుంటే అవి కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ గ్రోత్ కెన్ బీ మెజర్ ఇన్ వేరియస్ వేస్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఎస్ పారామీటర్స్ ఏది మీరు పారామీటర్గా తీసుకోవచ్చు గ్రోత్ మెజర్కి అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెల్ నెంబర్ ఎస్ యూ కెన్ టేక్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సెల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ అండ్ వేస్ సో మన ఆన్సర్ వచ్చి ఆల్ ఆఫ్ ద అబావ్ మొత్తం తీసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ద టర్మ్ సినర్జిస్టిక్ యాక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ రెఫర్స్ టు చెప్పాను కదా యాంటగోనిస్టిక్ అంటే ఆపోజిట్ సినర్జిస్టిక్ అంటే సేమ్ నాట్ అన్ ఆపోజిట్ వెన్ టూ హార్మోన్స్ యాక్ట్ టుగెదర్ బట్ బ్రింగ్ అవుట్ ఆపోజిట్ అన్నారు కాబట్టి నో వెన్ టూ హార్మోన్స్ యాక్ట్ టుగెదర్ అండ్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద సేమ్ ఫంక్షన్ ఎస్ సేమ్ ఫంక్షన్ అన్నారు కాబట్టి మనం వీ కెన్ కన్సిడర్ వెన్ వన్ హార్మోన్ అఫెక్ట్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ నో వెన్ మెనీ హార్మోన్స్ బ్రింగ్ అబౌట్ ఎనీ ఫంక్షన్ నో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్లాస్టిసిటీ ఇన్ ప్లాంట్ గ్రోత్ మీన్స్ దాట్ సో ప్లాస్టిసిటీ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం బేస్డ్ అపాన్ లైఫ్ ఫేస్ అండ్ ఆల్సో ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ so plasticity in plant growth means plant roots are extensible plant development is dependent yes it is dependent te kada on what environmental conditions or life phases so adi teesukochu stems can extend and of the above so the second one next to increase sugar production in sugar canes they are sprayed with so stem elongation they include jarugutundi it is by gibberellins gibberellins lone kada మనకి మాల్టింగ్ బోల్టింగ్ స్టెమ్ ఎలాంగేషన్ ఇంటర్నోడల్ ఎలాంగేషన్ అన్నీ జరిగేది సో ఇట్ ఈస్ బై దాట్ నెక్స్ట్ యాబ్సిక్ యాసిడ్ యాక్ట్స్ యాంటగోనిస్టిక్ టు గిబ్బర్ లిక్ యాసిడ్ మనం ఆల్రెడీ ఇది చెప్పాము టు ద గిబ్బర్ లిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ ఎస్ సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఈవెన్ ద క్వశ్చన్స్ సో దిస్ కంప్లీట్స్ అవర్ ఫుల్ లెవెంత్ సిలబస్ ఇన్ అభియాన్ బ్యాచ్ ఒక్క పార్ట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అయ్యింది అది ఎందుకంటే మీకు కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేశారు మీకు అది ప్లాంట్ ఫ్యామిలీస్ ఆ ప్లాంట్ ఫ్యామిలీస్ నేను చెప్పేస్తే మీ లెవెన్త్ సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది బట్ యాక్చువల్గా లెవెన్త్ సిలబస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సో బాగా చదువుకోండి టైం వేస్ట్ చేయకండి ఎంజాయ్ అండ్ ఆల్సో స్టడీ వెల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ద బెస్ట్